হাই স্টুডেন্ট তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর আমিও তোমাদের দয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি বাই দা ওয়ে আজকে তোমাদের জন্য যে বিষয়টি আলোচনা করব তোমরা স্ক্রিনে আগে দেখেছ কালকে অলরেডি আমি তোমাদের পার্ট ওয়ান আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ লেসন নাম্বার ওয়ান জয়নুল আবেদিন দ্য গ্রেট আর্টিস্ট সেন ফ্যাসেস জয়নুল আবেদিন মহান শিল্পী পার্ট টু তো এই সম্পর্কে তোমাদের কালকে আমি পার্ট ওয়ান দিয়েছিলাম তো আজকে তোমাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করছি পার্ট টু তো সিন প্যাসেসগুলো অনেক একটু বড় যার জন্য আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি আলোচনা করব বা করতেছি যেন তোমাদের একটু ভালো হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তো বেশি না জাস্ট তো দেখো এরপরে আমরা আলোচনা করব তোমাদের সামনে পার্ট থ্রি আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সুস্থ রাখে কালকে তোমাদের আমি পার্ট থ্রি আলোচনা করব তো তোমরা জানো এটা হচ্ছে ইউনিট 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 হচ্ছে সেভেন ইউনিট সেভেনের হচ্ছে সিক্স লেসন নাম্বার ওয়ান তো দেখো এটা আমরা কিন্তু কালকে আলোচনা করেছিলাম ইউনিট সেভেন লেসন নাম্বার ওয়ান তো আজকে আলোচনা করব তাহলে টু পার্ট টু তো আর একটা কথা বলবো স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট যতবার যে কেন যে কেউ হতে পারে যদি সে তার ইংলিশে যদি ডেভেলপ করতে চায় তাহলে সিন প্যাসেজ থেকে বলো আর যে কোনো স্থান থেকে হোক তাদের ভকেবুলারি অর্থাৎ এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো যদি মোটামুটি জানা থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে তার সেখান থেকে বাংলা অর্থটা তোলা একেবারেই ইজি হয়ে যায় তো তার জন্য আমি বলছি বেশি বেশি এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো পড়বা আর যাদের একবারেই এটা নেই তাদের জন্য বলছি যদি তোমাদের প্যাসেজটা না প্রয়োজন হয় কোনো সমস্যা নেই কমপক্ষে তোমরা একটা কাজ করতে পারো যে কাজটা হচ্ছে শুধু ওয়ার্ড মিনিংগুলো পড়তে পারো তো এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো যদি তুমি পড়ো কমপক্ষে দেখা যাচ্ছে তোমার পাঁচ থেকে সাতটা ওয়ার্ড মিনিং অলরেডি মেমোরাইজ হয়ে যাবে তো স্টুডেন্ট কথা বাড়াবো না ওকে লেটস গেট স্টার্ট তো লেসন নাম্বার ওয়ান জয়নুল আবেদিন দ্য গ্রেট আর্টিস্ট সিন ফ্যাসেস জয়নুল আবেদিন মহান শিল্পী পার্ট টু তো আর একটা কথা বলি আমি টি কে ঠয়ের মতন উচ্চারণ করে থাকি পি কে ফয়ের মতন সি কে কিউ কে আমি ক্ষয়ের মতন উচ্চারণ করে থাকি তো এদিকে একটু লক্ষ্য করবা বর্ন মানে জন্ম এবার আমরা মূল ওয়ার্ড মিনিংয়ে আসি তো বর্ন মানে জন্ম স্পেন্ড স্পেন্ড ব্যয় করা চাইল্ডহুড শৈশব সিনিক প্রাকৃতিক ন্যাচার প্রকৃতি অ্যাফিয়ারেড যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাফিয়ারেড হাজির রিমাইন্ড রয়ে গেছে বা অবশিষ্ট আছে ইনস্পাইরেশন যেটাকে আমরা বলে থাকি ইনস্পাইরেশন অনুপ্রেরণা ড্রিউ আঁকা এই ড্রিউ আসলে তোমরা জানো ড্র মানে আঁকা ড্র ড্রিউ ড্রন তো এই ড্রিউ মানে আঁকা রিগার্ড মানে সম্মান ইগজিবিশন ইগজিবিশন প্রদর্শনী অ্যাডমিটেড ভর্তি হয়েছে কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস গভর্নমেন্ট সরকার অ্যাডমিটেড ভর্তি হয়েছে ক্রাফ্ট নৈপণ্য তো স্টুডেন্ট পার্ট টু এ আজকে তোমাদের অনেক ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি তো আশা করি এটা খাতায় লেখে নাও এবং এরপরে তোমরা প্যাসেসের প্যাসেসটিকে প্যাসেসের দিকে লক্ষ্য করো তো নাম্বার ওয়ান দেখো আবেদিন ওয়াজ বর্ন ইন খিশোরগঞ্জ ওয়ান টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর তো আর একটা কথা বলি দেখো সর্বসময় মাসের মাসের আগে অবশ্যই অবশ্যই প্রিপোজিশন অন বসে এটা মনে রাখবা মাসের আগে অবশ্যই প্রিপোজিশন অন বসে আর বছর শতাব্দীর পূর্বে প্রিপোজিশন ইন বসে এটা লক্ষ্য করো তো অন টোয়েন্টি নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন হি স্পেন্ড মোস্ট অফ হিজ চাইল্ডহুড নেয়ার দ্য সিনিক ব্যাংকস অফ দ্য ব্রহ্মপুত্রা রিভার আবেদিন উনিশশো চুরানব্বই সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জের গঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন 
শৈশবের বেশিরভাগ সময় তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে কাটিয়েছেন নাম্বার টু দ্য রিভার অ্যান্ড দ্য ওপেন ন্যাচার ইনস্পাইরেড হিম ফ্রম হিজ আর্লি লাইফ নদী ও খোলা প্রকৃতি তাকে প্রথম জীবন থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল নাম্বার থ্রি দ্য ব্রহ্মপুত্রা লেটার অ্যাফিয়ারেড ইন ম্যানি অফ হিজ পেন্টিং আমরা যেটা বলি পেন্টিংস অ্যান্ড রিমাইন্ড এ গ্রেট সোর্স অফ ইনস্পাইরেশন দ্রো আউট এটা হবে দ্রো আউট হিজ ক্যারিয়ার যেটাকে আমরা বলি থাকি ক্যারিয়ার ব্রহ্মপুত্র পরবর্তীতে তার অনেক চিত্রকর্মে আবির্ভূত হয় এবং তার কর্মজীবন জুড়ে অনুপ্রেরণার একটি বড় উৎস ছিল নাম্বার ফোর অ্যাজ হিজ ট্রিবিউট টু দ্য রিভার ব্রহ্মপুত্রা হি ড্রিউ আ সিরিজ অফ ওয়াটার কালার পেন্টিংস ইন দিস রেগার্ড ব্রহ্মপুত্র নদের নদের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে তিনি এই বিষয়ে জল রঙের একটি সিরিজ আঁকেন নাম্বার ফাইভ দিস হেল্পড হিম আর্ন গভর্নার্স গোল্ড মেডল ইন অল ইন্ডিয়া এক্সিবিশন ইন নাইনটিন থার্টি এইট তো এখানে দেখো এখানে সাল বুঝিয়েছে তো সালের পূর্বে সবসময় প্রিপোজিশন ইন বসে সাল শতাব্দী সাল শতাব্দী সেঞ্চুরি শতাব্দী জিনিস হচ্ছে সেঞ্চুরি তো এটা লক্ষ্য করবা সেঞ্চুরি অর্থাৎ শতাব্দী এবং সালের আগে আজীবন প্রিপোজিশন ইন বসে এটি তাকে উনিশশো সালে সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে রাজ্যপালের স্বর্ণপদক অর্জনের সহায়তা করেছিল নাম্বার সিক্স দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম হোয়েন হি ক্যাম আন্ডার স্পট লাইট অ্যান্ড দিস অ্যাওয়ার্ড গিভ আবেদিন দ্য কনফিডেন্স বা কনফিডেন্স টু ক্রিয়েট হিজ অন ভিজুয়াল স্টাইল ভিজুয়াল স্টাইল এই প্রথম যখন তিনি স্পট লাইটে আসেন এবং এই পুরস্কারটি আবেদিনকে তার নিজস্ব চাক্ষুষ শৈলী তৈরি করার আত্মবিশ্বাস দেয় মানে এটাই তার এই অ্যাওয়ার্ডটাই হচ্ছে তার আত্মবিশ্বাস কি তৈরি করে নাম্বার সেভেন আবেদিন গট অ্যাডমিটেড টু দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট ইন কলকাতা নাও গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট কলকাতা ইন্ডিয়া আবেদ আবেদিন কলকাতার গভর্ন গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট বর্তমানে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট কলকাতা ভারত ভর্তি হন কি প্রথম এটা কোথায় ভর্তি হন এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট কলেজে তিনি কি ভর্তি হন এটা ছিল স্টুডেন্ট আজকের পার্ট টু এর তো আশা করা যায় ইনশাল্লাহ কালকে তোমাদের পার্ট থ্রি এই সিন প্যাসেজটাই পার্ট থ্রি আলোচনা করব তো একটাই কথা বলব যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবা কমেন্ট করবা আর যদি ভালো না লাগে নো প্রবলেম দেখতে থাকো কোনো এক সময় ইনশাল্লাহ তোমার পছন্দের একটা ভিডিও পেয়ে যাবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদের অনেক অনেক থ্যাংকস অসংখ্য থ্যাংকস ওকে নামাজ পড়ো সত্য কথা বলো অল টাইম প্র্যাকটিস করো ইনশাল্লাহ দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবা ওকে অল দ্য বেস্ট